A newspaper report recently quoted that sand mining in Selango was becoming uncontrollable as 20 hectares, about 50 metres from the Paya Inda wetlands, had been encroached upon. Commenting on the matter, Deputy Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin says the state government should not remain inactive because the matter came under its jurisdiction. Tangkap saja siapa yang buat kesalahan, hukum saja. Dan kalau ada terlibat pegawai ke siapa saya tak tahu siapa yang terlibat, ini terdedah. Masyarakat di Malaysia sudah diberi berita yang seluas-luasnya oleh media tentang pelakuan orang kata uh, pelanggaran undang-undang dan ada kata pihak-pihak yang nak mengaut untung beratus-ratus juta disebutkan dalam media bukan saya uh, pasti soal sebegini kerajaan negeri Selangor tak boleh berdiam diri. On another matter, Muhyiddin adds the state government should be more prudent in managing water in the interest of the people. Kerana dia, dia dah berjanji dalam pilihan raya, dia nak bagi air percuma. Dan air ni tak percuma. Air ni ada kos. Percuma untuk yang menerima rakyat, tetapi kerajaan kena bayar. Jadi bila begitu, setiap bulan kerajaan Selangor bayar 13 milion. Baguslah yang dapat faedah tu. Yang saya sebutkan, dia tak sanggup nak naikkan sikit harga untuk menampung kos. Sehingga syarikat yang menjadi pengeluar air ni, perempuan saya, harus menanggung rugi. Jadi bila dia rugi, besok dia tak keluar air, you tak minum, saya pun tak minum, Khalid pun tak minum, saya pun semua orang tak minum. The Deputy Prime Minister was referring to the issue over the construction of the Air Langat Dua water treatment plant for the project to transfer raw water from Pahang to Selangor. He told reporters this after opening the ASEAN School Sports Championship on Tuesday.